À, anh là người trồng sao của chị Thí hả? Dạ ừ. Trồng sao bây giờ, bây giờ là không có đứa con nào thôi Dạ Giờ anh nghe thông tin rồi anh về đây là mấy ngày rồi? Mới mới có về chiều ngày qua chiều, chiều ngày qua trên trả là tạm giam xong rồi thả nó không sáu rưỡi sáu dạ. rưỡi đầu lấy, lấy xe lấy xe ra chạy gì tới đây là đúng mười hai rưỡi dạ tại vì mấy bữa nay à, cô bác á, thì cũng giống như mà nghe thông tin là chị mất như vậy nhưng mà đâu có biết là anh đang đang là tạm giam trên trển dạ, rồi nói là anh giống như mà người mà liên quan trong trọng á thì trong lúc mà người vợ mình bị như vậy mà anh lại mất tích dạ, thì à, rất là nhiều cô bác là đặt với dấu chấm hỏi về Đó phía ơi. anh là nghĩ anh là một cái người mà đã là thủ phạm mà gây ra cái gì vụ việc ngày hôm nay dạ. thì à, bữa nay thì em mới biết là anh là mấy bữa nay là bị công an mà tạm giữ anh trển dạ. thì à, gần như là những cái thông tin thì công an là cũng điều tra cũng làm rõ anh rất là nhiều đúng không anh cũng làm rõ ở ngoài ở ngoài bộ vô vô làm việc luôn dạ. thì à, khi mà thấy cái một cái người vợ cho mặc dù á cái khoảng thời gian là chung sống với nhau là không có lâu nhưng mà anh, mà anh có cảm giác như thế nào khi mà vợ anh bị như vậy không? Cũng có chứ. Dạ. Nói chung là sống không có kết hôn này kia thì nhưng mà ngục ngạc rồi vẫn là vợ chồng. Đó, chứ không phải là suy nghĩ là vấn đề này kia. Giờ ngày mà trước khi mà chị Thí mất á, thì chị có chăn trở hà muốn nhắn nhủ gì tới anh không? Không, không luôn. Ừ. Tại không có điện thoại được mà không có điện Zalo được thì nên không có biết. Dạ. Rồi chị lâu lâu là mới điện thoại thôi ha không, Cả nửa năm nay là không có điện Dạ rồi. nửa năm nay là không có điện Từ giữa tháng 11 2020 Vậy nguyên do tại sao mà anh khi mà biết được cái thông tin mà chị mất mà anh lại quay về Là cũng lúc mà điện thoại không được này kia là cũng điện thoại cho mẹ nó là nó giận mẹ vợ kêu vợ con nếu mà có về nó có gì kia cho mẹ điện cho con hai con biến này kia Đó là mẹ vợ mới điện mới cho hai mới báo biết Dạ vậy là mẹ vợ điện cho anh Dạ Tại vì điện thoại do mẹ vợ Zalo thường xuyên à Dạ yeah. yeah. Cũng vì cái điều đó mà Khi mà mọi người thấy Giống như bên công an á, thì cũng giống như đặt cái dấu chấm hỏi yeah. Khi mà nửa năm nay rồi yeah. Hai vợ chồng là không có gặp, không có trò chuyện yeah. Nhưng mà tại sao mà khi mất mà lại quay về yeah. Thì yeah. đâu có biết được Cái điều đó là trong cái bản thân mình Mặc dù đó là chia tay giống như mà đã lâu yeah. Nhưng mà vẫn còn cái tình cảm Len lối đâu đó yeah. Yeah. Khi mà chuyện không may mắn là xảy đến yeah. Thì anh cũng đã thu xếp mà Tất tốc mà chạy về hình như trong đêm luôn đúng không anh? Yeah. À, mà mấy, mấy mấy chú công an qua thả là nói là bây giờ đi về đâu kêu giờ nếu mà giờ em đi về là đi thẳng về sóc trăng về bên vợ em luôn làm đám bên vợ em chứ để từ hôm nay là, là cái sự việc vợ em vậy á em không về dưới ở dưới cũng tình nghi em dữ lắm dạ, nhưng mà rồi. nếu mà em không ở đây thì em trốn về dưới thì ở trên đây cũng nghi ngờ em bởi hai bên là em không có em khó có giải quyết dạ. nếu mà ở bên kia được nhưng mà bên đây thì suy nghĩ em khác nhưng mà về đây bên ở trên kia suy nghĩ em là không thủ này kia dạ tại vì gần như là mấy ngày hôm nay thì em không có biết là cái vụ việc chỉ có người trong cuộc thì mới biết được yeah. nhưng mà mấy bữa nay là sự mà không mất tích của anh mà không có ai biết hết yeah. rồi ngày hôm nay mà anh ngồi ở đây mà anh để trò chuyện với tụi em yeah. và để cho mọi người biết rõ hơn thì cơ quan chức năng thì cũng đã giữ anh mấy ngày hôm nay để làm việc và để lấy những cái lời khai hoàn tất cũng như là xong xuôi hết rồi thì anh có giống như mà mong muốn những cái khoảng thời gian kế tiếp á thì cơ quan chức năng thì có thể tìm sớm ra cái thủ phạm không anh? Dạ muốn chứ. Dạ. Tại vì nó về cũng nghe nói là nó giết thì giả mang quá. Dạ. Nói chung là cũng tranh thủ tìm sớm thủ để là cho vợ nó nó chiêu thoát là này kia đi thanh thản đó. Dạ. Dạ anh có muốn gửi cái lời nào đó đến tất cả những cái người mà đã quan tâm đến chị Thí ở đây và yêu thương gia đình của chị không anh? Dạ thì nếu mà các thông mà mạng thấy như vợ em này kia vậy thì Lòng mạng cũng ủng hộ này kia, chứ trong mẹ vợ em này nó cũng chết qua nước quá Dạ yeah. Vậy em thấy cuộc sống này thật sự là nó rất là mong manh Bữa nay nhầm khi mình ngồi ở đây, còn ngày sau thì mình đâu có biết như thế nào đâu yeah. Thì mình cũng nên trân trọng những cái gì mình đang có Kể cả hồi tối, tối về mà mẹ vợ nói là nếu mà bữa nay con không về là ở đây ai cũng tình nghi con hết Dạ yeah. Nó, 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 Nhưng nó... Uh, thực ra thì trong trong tâm anh ấy, anh còn muốn về không ạ? Muốn chứ Trong nội cái bữa, cái bữa nó là mẹ lên mẹ vợ anh nhận xác về là muốn về luôn á Nhưng mà ở trước cơ quan không cho về làm sao về được Dạ yeah. Tại vì hôm qua khi mà em trò chuyện với mẹ vợ của anh á ừ. Thì nói là tại sao là khi mà nghe điện thoại á Là thấy anh đã tất tốc là chạy xe 
là trên màn hình cái điện thoại là vẫn còn hiện cái hình ảnh của anh ngồi trên chiếc xe mà cầm lái mà để đi nhưng mà lúc nào giống như mà khoảng 5 10 phút hay là nửa tiếng thì cứ gọi để biết cái đường đi á thì vẫn thấy hình ảnh anh chạy xe nhưng mà tới một cái khoảng thời gian nhất định nào đó thì không còn hình ảnh đó thì lúc đó là anh đã bị tạm giữ ở trong chỗ mà anh là, dạ. lúc đó là xuống là có lúc đó là mẹ 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 vợ không có điện nữa mà kêu ông cậu ông điện dạ. điện qua số điện thoại đó là chỉ cho ông cậu kêu giờ cậu đi lên tới tới đâu cậu điện cho con dạ. rồi cậu chỉ cậu đi lên tới ngang chỗ quận quyện trận bàn á rồi vô nói xong sau lưng có cái bệnh viện đó rồi vô nói nhận xác đi dạ. rồi nếu mà có có về trước thì nhận xác về trước làm đám cho vợ con đi rồi con đây là công an đang giữ con à, đang giữ con là cỡ hai ngày là đầu xong là con chạy dưới liền chứ con không có ấy đâu. Dạ. Yeah. Là lúc đó vô là gặp là công an là hỏi anh là quan hệ như thế nào và đã giữ anh liền ngay lập tức ha. Giữ ngay liền lập tức. Dạ. Yeah. Là giữ điện thoại giữ này điện kia luôn bắt đầu là người nhà lên nhận không thể rồi là không cho nghe điện thoại nữa. Bây yeah. giờ ai điện tới cũng không cho nghe luôn. Bởi vì em suy <cười> nghĩ là nếu mà ở nhà điện lên là em không nghe máy là suy nghĩ là em liền. Dạ yeah, đúng rồi. Ai cũng suy nghĩ gì hết chứ không có riêng một mình bà vợ hôm qua là trong đám là gần như là anh em nghe cái việc lùm xùm liên quan tới vấn đề của anh ừ. và hôm nay thì em ngồi kế bên cạnh anh thì em ừ. mới biết rõ được cái điều đó ừ. thì gỡ một cái thắc mắc nào đó cho tất cả những cô bác nhất là bên vợ anh và tất cả những người đã quan tâm đến cái vụ việc này ừ. thì hôm bữa đó là giữ một mình anh hay là giữ thêm những người khác nữa có một mình thôi nhưng mà qua hai ngày sau mà cũng có mấy người liên quan này kia nó là lại uống lại này kia với ngày qua có cái bà kế bên bả lên bả làm chứng dạ yeah. làm bà. làm chứng ảnh hả làm chứng là làm chứng là chết cái này kia là trong uh, buổi trưa là có camera quay đồ này kia trâu lại hết dạ yeah. là trong cái lúc mà chị mất là mà mình có vẫn có mặt ở trong quán để đi uống nước anh không dạ yeah, dạ yeah. tại vì cái bà mẹ vợ là điện là lúc 8 giờ tám giờ khuya dạ yeah, dạ yeah. tám giờ mấy tối á lỡ đầu là mới đang nằm ngủ nó đi ngồi vậy là chạy lên, lên sách theo là chạy xuống liền dạ yeah. cái thời gian nó không có giống như mà không có trùng khớp đúng không dạ à, không có trùng khớp dạ yeah, dạ yeah. như là anh chồng của chị thấy hả ừ. là anh mới về tìm qua hay mới về tối đêm hôm 12 giờ rưỡi thì thôi nãy giờ em là phong thì em cũng tất cả giống như tất cả anh em ở đây thì cũng gần nào phần nào cũng biết được cái câu chuyện mà cái sự việc mà anh mất tích trong mấy ngày hôm nay là do cơ quan chức năng mà đã giữ anh để lấy lời khai thì hồi giờ thì em cũng rất là tâm cảm ơn cái sự chia sẻ của anh và chúc anh lúc nào cũng vui vẻ mạnh khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống luôn nha và mong muốn cái sự việc những ngày kế tiếp thì công an sẽ có một cái hướng điều tra để tìm tìm ra một cái quân thủ quân thủ một cách sớm nhất để mang lại cái gì đó tốt nhất cho gia đình Để chào anh nha Chắc hại đâu em xuống em nhận thi, thi thể á Chú nhớ cái chú an kêu giờ anh chạy vô ngang chỗ quyện luôn đi Ngang chỗ quyện công, công an trưởng bàn á Rồi vô ông trọng là đầu điều tra luôn Và nói chung là không có lợi bệnh viện không có gặp được mặt vợ luôn Vậy anh có nhìn được chị lần cuối không hay là dạ không. về là đóng hòm luôn ạ? Về là đóng hòm luôn à, dạ. Em có nghe thông tin là chị bị... Uh không tại vì trong khi cái lúc điều tra là hỏi mấy chú công an mấy chú công an kêu bây giờ tôi nói là được á nói ra là, là anh chi chụp tinh thần anh không có tha, anh không có nhớ đâu đưa câu chuyện cho nên là không có không có nói cái sự việc mình vợ bị vậy rồi đêm hôm về đây ở ở đây mới nói mới biết là chị bị như nào anh dạ, ý, không là, biết. Ý, ý là gia đình kể lại là chị bị như thế nào vậy dạ, cũng nghe kể là đâm mấy nhát rồi đâm lên đầu cũng lột lột da gì đó mình cũng nghe kể là thôi chứ thực tế thì cũng không thấy mình cũng không được nhìn ạ à. dạ. thì cái lúc mà cô cô mà mẹ cũng tiến lên lấy xác về đó là lúc đó là như có điện cho anh đúng không đúng mà, cái à, đi ra nhận xác luôn đúng không cái lúc anh tính đi ra nhận xác nhưng mà là nhận tôi nghĩ là nhận không có được phải có mẹ vợ này kia lên đầy đủ mới nhận được ở trong khi là đang mẹ vợ đang điện là nói giờ mẹ đi lên tới nó đi rồi con chỉ chỗ cho rồi đầu mấy chú công an nói là thì cho lên đi là chỉ tới ngang chú huyện công an trưởng bàn là tới nói xong xuôi cái đầu là mẹ bà cũng điện với cậu vợ cũng điện mà không có mấy chú công an không cho nghe máy mà lúc đó anh bị tạm giữ rồi. đang bị tạm giữ đang đang bị điều tra điều tra điều tra thí dụ sợ công an nói là mấy tháng kia không gặp nhau rồi sợ giờ gặp rồi sát hại nhau vậy đó đúng rồi ừ, dạ. mấy chú công an nói có gì khai báo rồi về sớm kêu 
Ờ có gì đâu khai báo, có như nói nhiều chứ đâu có biết gì đâu nữa khai báo. Ngủ mình đâu có biết gì đâu. Vậy là mới ban đầu là anh cũng thuộc dạng giống như mà tình nghi luôn hả anh? Thôi. Nếu như mà mấy cả nửa năm nay là không không có gặp nhau á. Rồi tự nhiên bây giờ là vô tình với tự nhiên mà sao mà biết vợ chết rồi mình chạy xuống đây là công an tình nghi. Dạ. Rồi mới vô hỏi đầu đuôi câu chuyện vậy nó là công an là điện cho bà vợ bà vợ mới điện mới biết được. Chứ thực tế cũng không biết nữa. Anh anh quen với chị Hí là Nhìn lâu chứ anh. Dạ. Giữa năm 2013, ngày thứ 2013. Trước Đến. đó anh anh cũng biết là chị Hí là có hai vợ chồng. Không lúc đó không biết chỉ biết một đời thôi. Là lúc đó bà là biết là gái lớn của Hí là 12 tuổi thôi. Dạ. Đi quay cùng em á.